தீபாவளி அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆக போகிறது எங்களுக்கு எல்லாரும் ஊரில் இருக்குப்பா ஏன்னா அவர் என்ன பண்ண போகிறாருனா இந்த சீன் எனக்கு அந்த அளவுக்கு வரல லைவாக தியேட்டர்லேயே வந்து அந்த சீனை ஒரு வாட்டி டைரக்ட் பண்ணி நடிக்க சொன்னாலும் சொல்ல வைப்பார் ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஸோ தேங்க்யூ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாருக்கும் ஹாப்பி தீபாவளி எங்கள் எல்லாருக்குமோ ஹாப்பி தீபாவளியாக பண்ணுறதுக்காக உங்களெல்லாம் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் எல்லோருக்கும் வணக்கம் எனக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கு வென் ஐ காட் அ ஃபோன் கால் சேங் You know, Nelson sir office in the call and uh, one character is a new project, our first production. I was pinching myself, I was in the shoot, and I worked on the chutney sambar web series for Radha Mohan sir's chutney sambar web series. I worked on the dialogues, I worked on the dialogues, because I was so excited sir, to be part of this project. and thank you so much for the opportunity shiva sir everybody and uh, this whole journey uh, or health complication kuda vandudhu enakku and or vela and the health complication nala in the project la irundhu velila vara mari irundhukalam ana something god's miracle everything came up, you know happen correctly and i'm here today this film vandittu romba vithyasamana padam sir oda பிளாக் காமெடி ஸ்டைலில் எடுத்திருக்காங்க சிவபாலன் சார் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்காங்க என்னோடய கோ ஆக்டர்ஸ் எல்லாரும் பேஷனட்டாக சின்சியராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நெல்சன் சாரோட கைடன்ஸ் அண்ட் டச்னால் அண்ட் யூனோ ஐ ஹவ் லேர்ன் சோ மச் ஃப்ரம் எவ்ரி படி ஹியர் கவின் சார் வாஸ் ஈவன் ஹெல்பிங் மீ இம்ப்ரூவ் மை யூனோ அபவுட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ தட் ஒரு பெட்டர் கெமிஸ்ட்ரி ஒரு பெட்டர் காமெடி கொண்டு வரலாம் ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் ரியலி வண்டர்ஃபுல் ஜேர்னி Please, 31st of October, Diwali, and the first time we saw Bloody Beggar, we would be very, very pleased and happy. And I forgot to mention, Redin, sir, I learned a lot from you also, sir, on the sets. Thank you so much. Thank you, sir. So happy to be here. Um, happy, happy for Nelson. Um, in, the, in the project, I think you have an announcement video. If you have an announcement video, you have an announcement video. அவருடைய இத்தனை வருஷம் அவரோட ட்ராவல் பண்ண அவருடைய கோ டைரக்டருக்காக வந்து இந்த படத்தை அவர் ஆரம்பிச்சிருக்காரு அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஃபார் கவின் ஆஸ் வெல் உண்மையாகவே ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஃபிலிமெண்ட் அப்படின்ற ஒரு பேனரை வந்து லான்ச் பண்ணி அவங்க ரெண்டு பேருக்காக இந்த படத்தை அவர் வந்து ரொம்ப ப்ராப்பராக வேற வேற லெவல் பிளானிங் நெல்சன் கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயம் நான் நான் வந்து கற்றுக்கிட்டேன் டே ஒன்ல இருந்தே வந்து அவர்கிட்ட வந்து பேசும்போது எல்லாமே அவரே தான் வந்து பேசுவார் உங்கள் டீமில் வேறு யாராச்சும் சொல்லுங்கள் கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா இல்லை இல்லை ஜி பரவாயில்ல எல்லாமே நானே பேசுகிறேன் எல்லாமே நானே பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு விஷயமும் பார்த்து பார்த்து நோ காம்ப்ரமைஸ் ரொம்ப ப்ராப்பராக பிளான்டாக எல்லாமே வந்து பண்ணிட்டுருக்காரு ஐ ரியலி லேர்ன் அ லாட் ஃப்ரம் யூ நெல்சன் தட் வே இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து டே ஒன்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து அவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட் திங் மியூசிக் இருக்குது கவினுடைய லிஃப்ட் தாதாக்கு அப்புறம் நாங்கள் கொலாபரேட் பண்ணுற தேர்ட் ப்ராஜெக்ட் ஸோ எக்ஸைட்டட் கவின் ப்ரோ அண்ட் என்டையர் டீம் டிஓபி ஆர்ட் டைரக்டர் எடிட்டர் டிரெக்டர் எல்லாருக்காகவும் வந்து நான் ரொம்ப ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் இந்த படம் பெரிய 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 லெவலில் சக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படின்ட்டு ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா உங்களுடைய சப்போர்ட் ரொம்ப தேவை மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இந்த படத்துடைய மியூசிக் டைரக்டர் ஜென் மார்டின் அவர் வந்து திங்க் மியூசிக்கில் இன்டிபெண்ட் ஆர்டிஸ்டாக வந்து லான்ச் பண்ண ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு தாதா பண்ணுறாரு நிறைய படங்கள் பண்ண பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இந்த படத்துக்கு நெல்சனும் டேரக்டரும் கவினும் அவருக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ ஈகர்லி வெயிட்டிங் ஃபார் திஸ் மூவி மோர் தேன் எனி திங் லாஸ்ட் பட் பட் நாட் த லீஸ்ட் இந்த படத்தை நம்பி வாங்கின டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஃபைவ் ஸ்டார் செந்தில் சார் ஆஃப் லேட் வந்து ஃபைவ் ஸ்டார் செந்தில் சார் ஒரு படம் வாங்குறாரு அவரோட லோகோ ஒரு படத்தில் இருக்குது அப்படின்னாலே அது வந்து பிளாக் பஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு 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 இது இருக்குது ஒரு பிலீஃப் இருக்குது ஸோ ஸோ ஹாப்பி சார் தேங்க்ஸ் இந்த படத்தை நம்பி நீங்கள் வாங்கினது ரொம்ப நன்றி ஸோ ஸோ ஈகலி வெயிட்டிங் ஃபார் தீபாவளி ரிலீஸ் அவங்க எல்லாருடைய சப்போர்ட்டும் தேவை தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லா படமே அமையா வெற்றி படமும் அமையாது நம்ம செலக்ட் பண்ணி தான் வாங்கணும் அப்போ நீங்க தான் கரெக்டா செலக்ட் பண்ணி வாங்குறீங்க நம்ம அப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியாது இல்ல சார் டைட்டில் வந்து சொல்லிருப்பாங்கல்ல நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணிருக்கோம் சார் டைட்டில் வந்து பிளடி பெக்கர் அப்படின்னு இருக்காங்க சொல்லிருப்பாங்க உங்க ரியாக்சன் என்னவா இருந்து ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் கேட்ட உடனே அப்படின்னு கேக்குற பிளடி பெக்கர் சார் இல்ல புரியல என்ன திட்டுறீங்களா 
நெல்சன் சார் மேல நம்பிக்கை வச்சுதான் மேடம் இந்த படமே நான் பண்ணேன் உண்மையை சொல்றேன் அவர் நெல்சன் அவர் மேல நம்பிக்கை வச்சுதான் இந்த படம் நான் பண்ணேன் ரெண்டாவது கவின் ஸ்டார் வந்து நல்லா ஹிட் ஆயிருந்தது அவருக்கு ஓப்பனிங் அந்த படத்துல வந்துச்சு அந்த படத்துல நல்லா ஓப்பனிங் இருந்தது ஸ்டார் படம் வந்து அவருக்கு நல்லா ஓப்பனிங் இருந்துச்சு நெல்சன் கூட்டணி அவர் நெல்சன் சார் கூட்டணி கண்டிப்பா வெற்றி அமையும் சொல்லிதான் படம் நான் பண்ணேன் வணக்கம் முதல என் தலைவன் நெல்சன் ஐயாக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் பிளடி பக்கர் என் வாழ்க்கையிலேயே மறக்க முடியாத படம் ஏன்னா அந்த ஷூட்டிங் நடுவில் தான் எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு அந்த பிளடி பக்கரையே மறக்க மாட்டேன் சிவபல மாமாவையே மறக்க மாட்டேன் ஏன்னா நைட்டு ஃபுல்லாக கதற வச்சு கண்ணீர் விட்டு தான் அமிச்சா பல என்ன சார் பலன் ஒருத்தரா <laughs> இல்லை எனக்கு இந்த வருஷம் அவார்டு நாமினேஷனு என் பேர் இருக்குது உங்கள் பேர் இருக்குது மாறன பேர் இருக்குது ஆனால் எப்போ அவார்டு கொடுப்பாங்க நாமினேஷனில் வந்தாலே கொடுக்க மாட்டாங்களா ஏன்னா யாருனா கன்ஃபார்ம் பண்ணி தான் நாமினேஷனே போடுவாங்க அதனால் இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக கிடைக்காது நெக்ஸ்ட் இயர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தான் கிடைக்கும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் எல்லா அவார்டும் கண்டிப்பாக உனக்கு கிடைக்கட்டா கவலையே படாத ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதில் கேமரா மேன் தான் பாவம் ஏன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் நாங்கள் வேலை பண்ணோம் எங்களாலேயே முடியல ஆனால் பதினெட்டு மணி நேரம் இருபது மணி நேரம் வேலை பண்ணியிருப்பீங்க சிவபாலம் கூட என்ன உங்கள் பொறுமைக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ஏன்னா எங்கள் நாங்களாம் எப்படி நினச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியும் என்னையே பங்கிஞ்சிட்டே கேட்டாப்புல என்ன மற்றவங்களாம் பாவம் மற்றவங்களாம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஆனால் அந்தளவுக்கு கரெக்டாக ஷூட் பண்ணிங்க அந்த படத்தோட மூடும் நல்லா இருந்தது ரொம்ப நன்றி ஆர்ட் டேரக்டரு நம்ம ஆர்ட் டேரக்டர் வந்து செட்டில் இருக்காரு அவர் கார் பண்ணுறா இல்லை நிஜமாகவே ஆர்ட் டேரக்டரால் எனக்கு தெரியாது நான் டேரக்டர்கிட்ட கேட்டேன் என்ன தலை எப்படி போட்டு வச்சுருக்க அவர் அப்படின்ட்டு ஆனால் அவ்வளோ சூப்பரான ஒர்க்குங்க எனக்கு தெரிஞ்சு லலித் மகாவில் சென்னையில் இந்த அளவுக்கு சொட்டி போட்டிருக்க மாட்டாங்க அவ்வளோ அருமையாக போட்டிங்க ரொம்ப நன்றி நீங்கள் வந்து எங்கள் டேரக்டர் டேரக்டர் தான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் இதெல்லாம் செலவு இன்னும் கொஞ்சம் இழுத்துட்டு பார்ப்பல சோ போல் நிர்மல் நிர்மல் பற்றி சொல்லலாம் நிர்மல் வந்து எங்களுடைய சொத்து எங்கள் கம்பெனியோட சொத்துன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் வந்து எப்பவுமே ஃபோனில் கேட்பேன் என்ன வேணே அந்த சீனை வெட்டிட்டியாமேன்ட்டு ஏன்னா எங்கள் டேரக்டர் எப்பவுமே வெட்டி விட்டுருவாப்புல இன்னும் அது நல்லா தான் நல்லா இருக்குன்னு நீ சொல்லு அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதனால் இன்னும் ஏதாவது ஒன்று சொல்லி குழப்பி விட்டு சேர்த்து விட்டுருவாப்புல அந்த நிர்மல் வந்து ஃபஸ்ட்டு கோலமாக கோவிலாக இருந்து இந்த படம் வரையும் நம்ம கம்பெனியில் எடிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க இது ஒண்டர்ஃபுல் எடிட்டர் அவர் மற்றபடி வேறு யாரும் பேசணும் சிவபல மாமா லைஃப்பில் உன்னை மறக்கவே மாட்டாது மாமா சிவபாலன் வந்து சிவபாலன் பத்து வருஷமாக தெரியும் எனக்கு வேட்டை மன்னன்லேருந்து எங்கள் டேரக்டருடைய அசிஸ்டண்டாக வேலை பார்க்குறாங்க இப்போ நாங்கள் டேரக்டர் வந்து சில கதை டிஸ்கஷன்லாம் நாங்கள் கூட இருப்போம் நான் உங்களுக்கு தான் தெரியும் பிரதாஷ் ஸ்டுடியோவில் போய் யூ டென் பண்ணுன்னா அப்போ என்னென்ன ஐடியா கொடுத்துருப்பேன் பாருங்க என்ன தப்பு தப்பாக தான் ஐடியா கொடுத்துருப்பேன் அந்த ஐடியாலாம் அவர் வந்து நம்மளை லெஃப்டில் தான் ஹேண்டில் பண்ணுவாப்பில் யோ சுமாரியா அப்படின்வார் நான் பரவாயில்ல ஆனால் கவியில் சொல்லுவாப்புல கவிலுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் சொல்லுவாப்புல சிவபாலை மட்டும் ஒரு விஷயத்த சொன்னான்னா எங்கள் டேரக்டர் அப்படியே ஸ்டக் ஆகிடுவார் ஸ்டக் ஆகி திரும்ப ரிவர்ஸ் ஆகி அவனை கன்வின்ஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்து கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் பில்லியாகத்தான டேரக்டர் அவன் இந்த படம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக எடுத்துருக்காரு இப்போ நான் லேட்டாக தான் வந்தேன் அதனால் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா எல்லாமே ட்ரெயிலர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஒரே ஃபோனு இது படம் சூப்பராக இருக்கா ஸ்டைல் எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா நிறையா இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு ஒரே ஃபோனு அதனால் சிவபாலன் இந்த படம் வந்து உனக்கு பெரிய சக்ஸஸ் கிடைக்கும் என்ன ஒன்று என் பெரியர் இந்த மாதிரி உட்காந்துக்கிற ஸ்டேஜில் தான் பேச போகிற கவலைப்படாத நம்ம சார் பேசினார்ல ஃபைவ் சார் சார் அதே மாதிரி பேசி விட்டுரு சூப்பராக இருக்கும் கவின் மாமா தல நான் க ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி நடிப்பான் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை தல நம்ம கிளிசரிங் போட்டு கண்ணில் தான் தண்ணி விடுவோம் இவன் மூக்குலேயே தண்ணி விடுவோம் தல நான் மிரண்டு போயிட்டேன் என்னவா அது உனக்கு கோல்டும் கிடையாது எப்படி மூக்கில் தண்ணி வருது அப்படின்ட்டு நிஜமாவா அதான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு நடிப்பை நான் பார்த்ததே இல்லை நான்
இது புது டென்டா இருக்கு அப்படின்ட்டு நம்மள மூக்குல விட்டு பார்க்கலாம் பார்த்தா நம்மள அழுதோம் அந்த படத்துல ஆனா வாயில தான் ஊத்துது தண்ணி எனக்கே புரியல நான் கபீன் வந்து கபீன் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் ஏற்கனவே ஸ்டார் தான் நீ என்ன இந்த படத்துக்கு அப்புறம் சினிமால இருக்கிறவங்களும் சரி சினிமால இல்லாதவங்களும் சரி கண்டிப்பா உன் நடிப்பை பாராட்டுவாங்க தமிழ்நாட்டில் பெரிய அவார்டே உனக்கு கிடைக்கும் இந்த படம் வந்து உனக்கு ரொம்ப சிறப்பாக அமையும் எங்கள் டேரக்டர் பற்றி சொல்லவே வேணாம் எங்கள் டேரக்டர் பிடி சரி ஃபஸ்ட்டு படத்தில் இருந்து ஒரு காலை பிடிச்சி தூங்கி தான் இருக்கேன் நான் என்ன குளமா கோயிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு படமும் நான் நடித்தேன் அவர் பிடிச்சி பண்ண ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயும் நான் நடித்தேன் நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கை நம்ம போடுற ட்ரெஸ்ஸு சாப்பிட்ற சாப்பாடு எல்லாமே அவர் கொடுத்தது தான் அவர் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ இப்போ கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னா படத்தை பத்தி எதுவுமே சொல்ல எல்லாத்தையும் சொல்லுவீங்களா இது நல்லா வரும்போதே அதான் சொன்னாரு படத்தை மட்டும் கதையை மட்டும் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னா இன்னும் ரெண்டு கொஸ்டின் போட்டா வாங்கிடலாம் போல இருக்கேன் சரி அந்த படத்தை விடுங்க வாழ்க்கை படம் எப்படி போகுது கல்யாணம் ஆன அப்புறம் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க சூப்பரா இருக்கு சூப்பரா இருக்கா போட்டோ ஷூட் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு சார் இது நான் பண்றது இல்லைங்க அவங்க பண்றாங்க அவங்களே போட்டுறாங்க அதை ஒன்னும் அவாய்ட் பண்ண முடியாது நம்ம போட வேணாலும் போட்டுருவாங்க வாழ்க்கை எதுவுமே இங்க இங்கதான் லைட் இருக்கா ஆஹ் சரி அப்ப நான் ஓரமா நினைக்கிறேன் இங்க இங்க வந்து சரி அவங்க போட்டு போட்டுறாங்க ஓகே அப்படின்னு சொல்லிடணும் கரெக்டா திருமண வாழ்க்கைக்கு என்னெல்லாம் குவாலிட்டி இருக்கணுமோ அத்தனையும் முதலே படிச்சு தெரிஞ்சு வச்சுட்டு வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாங்க நம்மளே லேட்டு மேரேஜ் இது கூட கத்துக்கலன்னா அடடா இப்படி ஃபன் பண்ண அப்படி சார் இவ்வளவு ஜாலியா இருக்கீங்க நீங்க கவனிச்சீங்கல்ல சார் நீங்களே கேட்டீங்க அவரையே இப்படி சீரியஸா உட்காந்துருக்கீங்க அப்படின்னு எல்லாம் சிரிச்சுட்டு இருக்கீங்க இன்னும் ஒரு மண்டேல ஏதோ ஒண்ணு ஓடிட்டே இருக்கு டேரக்டர் சார் எவ்வளவு சீரியஸ் அவ்வளவு மூலங்க மூல இருக்க பேச மாட்டான்னு தெரியும்ல உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இதாகும் அவ பயங்கரமான ஆளு சார் நீங்க என்ன பார்த்து பேசும்போது எனக்கு அதே ஃபீலிங் வருது நானும் ரொம்ப பேசுறேன் இப்ப எனக்கு என்ன பயம்னா இப்ப எங்க டேரக்டர் பேசுவாப்புல என்ன உரி உரின்னு உரிமாப்புல எனக்கு அதான் ஒரு பயமா இருக்கு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நிறைய பேசலாம் தான் வந்தேன் இங்கே நின்னொன்று நான் பேசுதுன்னே தெரில ஆனால் பேசி தான் ஆகணும் இல்லைனா முட்டி போட வச்சுறாருன்னு எனிவே ஸ்கூல் ஆக்சுவலாக நான் ஒரு பல்பு ஏன் தெரியுமா இங்கே உட்காந்து சாரி நான் தான் பல்பு பல்பு நான் தெரியுமா மேலே தொங்குது பார்த்தீங்களா அந்த பல்பு பார்த்தீங்கன்னா பல்பாக தான் இருக்கும் அது வந்து ஒரு ஃபிலிமெண்ட் ஒரு விஷயம் இருந்தால் தான் லைட் வரும் ஓகேவா ஆக்சுவலாக நீங்களாம் ரொம்ப சைல்ட் ஆகிறீங்க வருமா மந்தமாக போகுது கொஞ்சம் ஜாலியாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ஆ வரைவா வரைவா என்ன மேட்ருனா ஃபிலமெண்ட் தான் லைட் ஓகேவா அந்த பல்பு சாதாரண ஒரு பல்பு நான் பல்பில் ஃபிலமெண்ட் வந்தது ஓகேவா அந்த ஃபிலமெண்ட் யாரை சொல்கிறேன் தெரியும் உங்களுக்கு அதுதான் அண்ணன் அண்ணன் தான் நம்மளுக்கு சினிமாவில் வாய்ப்பு கொடுத்து ஒரு லைட்டை கொடுத்தாரு அந்த லைட்டை பிடிச்சி நம்ம அப்படியே ட்ராவல் பண்ணிடுவோம் அதுதான் ஃபிலமெண்ட் பிக்சர்ஸ் அவ்வளோ சந்தோஷம் அண்ணன் ஃபிலமெண்ட் பிக்சர்ஸ் பண்ணதால் இப்போ மேபி நிறைய நிறைய படம் எடுப்பார் போல் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் டேரக்டரு இப்போ ஃபிலமெண்ட் பிக்சர்ஸ் அண்ணன் ப்ரொடியூசர் ஆகிட்டாரு பெரிய விஷயம் கூல் தான் இன்னொரு விஷயம் அண்ணன் எப்படின்னா அண்ணெல்லாம் இங்கே இருக்க வேண்டிய ஆள் இல்லை ஆக்சுவலாக இங்கெல்லாம் உட்காரவே கூடாது அவர் இல்லை இல்லை சீரியஸாகவே சொல்கிறேன் அவரெல்லாம் ஃபுட்டில் இருக்க வேண்டிய ஆள் கூடுனா என்ன விட்டு தெரியுமா ஹாலிவுட் ஏன்னா அவர் அப்படி இருப்பார் போல அவரோட இல்லை சிரிக்க சொல்ல வேற மாதிரி அவர் ரதம் ரதம் வாங்கல ரதம் என்ன தெரியுமா இங்கே இருக்க வேண்டிய ஆளே இல்லை அவர் ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி இருக்கும் இது வேணும்னா இது வேணும் இது வே இது வேண்டாம்னா இது வேண்டாம் அவ்வளோ சிம்பிள் இப்போ இந்த ஆள் வேணும்னா இந்த ஆள் வேணும் அந்த ஒரு 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 பிளிங்க்னா ஒரு பிளிங்க் தான் ஒரு ஸ்மைலாம் அவ்வளோ அக்யூரேட் அவர் ஏன்னா அவரிடம் நிறைய ஏன்னா நம்ம சினிமாவில் வந்ததே அவரால் தான் அவ்வளோ விஷயம் அவர்கிட்ட கத்துருக்கு எதுவும் இல்லை சிம்பிளாக சொல்லிட்டா அவர் கூட நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் இருந்து பாருங்கள் ஹேட்டர்ஸ்லாம் அவர் லவர் ஆகிடுவீங்க அவ்வளோ பிடிக்கும் எல்லாருமே ஈஸி ஆகிடும் என்ன சொல்ல வரேன்னா வேற லெவல் அவர் அதான் சொன்னல ரதம்ன்ற வார்த்தை ஆனால் லைட்டு குதிர ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணே அடுத்தபடியாக ஹீரோ சார் ஆமாம் 
தமிழ் சார் அவர் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அவர் நச்சு ரொம்ப பயங்கரமாக பண்ணிடுறாரு போல் இதில் ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்க்காத ஒரு ஜனலில் பார்ப்பீங்க கவுன் போய் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ அத்தி என் சித்தப்பா ரெடி பண்ணேன் ஆமாம் அவர் பயங்கரமாக நிறைய விஷயம் இப்போ இல்லை டே ஒன்லாம் டாக்டர்லாம் சொல்லியிருக்கார் போல் பயங்கரமாக ஏய் இவனே நல்ல பொண்டு இவனே நீ அதெல்லாம் பயங்கரமாக சொல்லியிருக்கார் போல் பயங்கர மோட்டிவேஷன் அவர் ஏன்னா எல்லாம் ஒரு விஷயம் ஒரு ஜெயில் ரிலீஸ் ஆன அப்புறமா எல்லாம் பயங்கரமாக நம்ம கால் பண்ணி பயங்கரமாக சொல்லி நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணி அவர் அந்த இடத்துல இருக்கார் ஆனாலும் அது எல்லாருக்கும் அந்த மனசு வராது நான் பார்த்தது இல்லை ஆனால் ரெடிண்ணா ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணே பெரிய மனசு வரணா அது இருந்தால் என்ன வரணே 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 கொஞ்சம் இங்கே நின்று ஒரு மாதிரி இது லாஸ்ட் இன்ட்ரி லாஸ்ட் பேடியில் சொல்லியிருப்பேன் கேரா இருக்குண்ணே இப்போ கேரா இல்லை வேற மாதிரி இது நான் அண்ணா உட்காந்து எது பேச முடியல அண்ணா பார்த்தா சைலண்ட் ஆகிடும் நம்ம மேடம் இருங்க எதாவது டாப்ளமா ஓகே கூல் எது ஓகே தானே டைம் ஆகுதா அண்ணே ஒன் மினிட் இன்னொரு விஷயம் பெடி பகர் ஓகேவா த கிரே பெடி பகர் டேரக்டர் சிவபாலன் முத்துக்குமார் ஓகேவா இவர் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதா இல்லை போத் பட அக்னி திமாக் போத் பட்டா எப்படின்னா புளிக்கு நாலு கால்லாம் அவர் ஆறு காலோட யோசிப்பார் போல் அந்த புளி திருப்பி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் திங்கிங்லாம் நார்மல் திங்கிங்லாம் இல்லை ஓகே விடுங்க இப்போ நான் ஃபோன் பண்ணி கல்லாய் போகிற போல் ஓகே கூல் ஆனால் வேற லெவல் சாதாரணமாக அவன் நினைக்க மாட்டார் போல் சத்தியமாக சொல்கிறேன் வேற மாதிரி யோசிச்சு வேற மாதிரி பண்ணியிருக்கார் போல் அவர் என் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கார் ஆக்சுவலாக ஏன்னா பெரிய விஷயம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவரை பார்த்தது சிவபால் வாழ்த்துக்கள் அடுத்தது கேமரா சுஜித் சுஜித்தை நம்மளை பயங்கரமாக மோட்டிவேட் பண்ணி ஆர்டிஸ்ட்டும் ஒருத்தர் இருப்பாங்க நித்தியாவில் நித்யா ஆ அவங்களுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஓகே அண்ணன் முறையிறாரு இது மேலே வேலை அவர் பேசியிருந்தேனா நிறைய அண்ணனை பற்றி சொல்லிட்டு போனால் பொண்ணு சொல்லினே போகலாம் ஓகே கூல் யாருண்ணா அண்ணா இருந்தா இது மேலே பேசுனா மறந்துடுவண்ணா இருந்தா இருந்தா லாஸ்ட் லாஸ்ட்டில் முடிச்சிடுறேன் இருந்தேன் ஆ டெக்னீஷியன் கூட பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி எடிட்டர் ஆர்ட் அண்ணே ஆர்ட் ஆர்ட் டேரக்டர் எடிட்டர் சார் எங்கள் பேர்லாம் தெரில சாரி ஓகே எல்லாரும் ரொம்ப நன்றி ஆ சார் ஃபைவ் ஸ்டார் சார் ஃபைவ் ஸ்டார் சாக்லேட் தான் சார் சாப்பிட்டுருக்கேன் தெரியாது சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் லாஸ்ட்டாக ஓகே தேங்க்யூ அண்ணா முறையிறாரு எல்லாருக்கும் வணக்கம் வந்திருக்க ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் மீடியா அப்படியா நிறைய இடத்துல மாற்றி விட்டுருக்கேன் ப்ளஸ் மீடியா ப்ளஸ் வந்து இன்ஃப்ளூயன்சஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ளஸ் எல்லாம் எங்கள் எல்லாருக்குமே நிறைய பேருக்கு இது எனக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் இதுதான் புதுசு இப்போது சிவபாலன் நிறைய பேர் எல்லாம் பார்க்கும்போது எல்லாருக்குமே நிறைய இந்த ஸ்டேஜில் பேசுகிறதே ரொம்ப புதுசாக இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் அப்படி அப்படியே இருந்தால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பிஃபோர் ஃபஸ்ட்டு இந்த படம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு சிவபாலன் வந்து இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸாக தெரியும் ஃபஸ்ட்டு வேட்டை மன்னன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அப்போ வந்து சேர்ந்தான் பட் சேர்ந்தது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நிறைய நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாளில் போயிடுவாங்க பட் அவன் ரொம்ப நாளாக அப்படியே எனக்கு சொல் இப்போது கடைசியாக ஜெயிலர் வரைக்கும் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் ஸோ எனக்கு அவன் இது ஜெயிலர்லாம் நாங்கள் டாக்டர் கோலமாகவும் முடிச்சதுக்கப்புறமே வந்து ஏதாவது கதை ஏதாவது ஐடியாலாம் சொல்லுவான் இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு ஐடியா இருக்குது அந்த ஸோ நான் ஒரு ஒரு வாட்டி அதில் ஏதாவது சொல்லுவேன் நான் சொல்லும்போது திருப்பி போவான் திருப்பி கொஞ்சம் நாள் கழித்து வருவான் வேறு இப்படியே பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக ஜெயிலர் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் வந்து இப்படி என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதை சொன்னான் கதை சொல்லும்போது நான் சொன்னேன் இது நல்லா இருக்குது இந்த கதை அப்படின்னு ஒன்று பட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் அதை பற்றி எக்ஸ்ட்ராவாக இதை பண்ண அது பண்ணணும்னா இப்போ பண்ணிட்டு வந்தான் ஸோ நல்லா இருந்தது நல்லா இருந்தது அதுக்கப்புறம் சரி நீ இப்போ ட்ரை பண்ண அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வெளியில் ப்ரொடக்ஷன்லாம் பார்க்குற டைம் அப்போ நீங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவீங்களா அந்த மாதிரி ஒன்று கேட்டான் பட் எனக்கும் மைண்டில் வந்து சரி ரொம்ப நாளாக நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணுறேன் அவனுக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்றது ஒன்று இருந்தது பட் ஆனால் அது வந்து நம்ம ஒரு ஃபேவராக மட்டும் பண்ணக்கூடாது அது வந்து இப்போ நம்ம பண்ணுற விஷயம் அவனுக்கும் யூஸ் ஆகணும் அது நமக்கும் யூஸ் ஆகணும் நமக்கு யூஸ் ஆகிற தாண்டி அவனுக்கு அது கரெக்டாக யூஸ் ஆகணுன்றதுனால அவன் சொன்ன ஸ்கிரிப்ட்லாம் எல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி இது வேணாம் அது வேணாம் அது வேணாம் சொல்லி ஒரு ரெண்டு மூணு ஐடியா பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இது ஒரு
ஸோ அதனால் நீ ஜெயிலில் ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் பரவாயில்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அவன் வந்து இல்லை சார் நான் ஆல்ரெடி சும்மா தான் இருக்கேன் அதனால் வெயிட் பண்ணுறது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சொல்லி வெயிட் பண்ணால் ஸோ படம் நான் ஜெயிலர் பண்ணும்போது அப்பப்போ இவனை பார்க்கும்போது அந்த ப்ராமிஸ் வேற மைண்டில் ஞாபகம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இவன் கிட்ட வேற சொல்லிட்டோம் இப்போ இவனுக்காகவே ஜெயில் என்னை விட அதிகமாக ஜெயிலர் ஹிட் ஆகணும்னு வேண்டாது அவன் தான் நினைக்கிறேன் ஜெயிலர் எப்படியாவது ஓடினு சொல்லி ஸோ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் ஓகே ஜெயிலர் படம் வந்துச்சு படம் பெரிய ஹிட் ஆச்சு ஹிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூப்பிட்டேன் கூப்பிட்டு சரி ஓகே இந்த டைமில் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் யார் ஹீரோ அப்படின்னு சொன்னோன்னா இல்லை நான் வந்து கவின் வச்சே பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா கவின் வச்சு பண்ணுறேன் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அப்போ வந்து கவினுக்கு டாடா ரிலீஸ் ஆகிருந்ததா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் நான் ஃபஸ்ட் ஆல் நான் சொன்னேன் சிவபாலன் நம்ம உனக்கு எதாவது பண்ணலான்னு நினைக்கிறோம் நீ அதுக்குள்ளே உன் நண்பனுக்கு ஏதாவது இல்லை நட்பை கொண்டு வந்து உள்ளே வச்சு ஃப்ரெண்டுக்காக ஒன்று பண்ணுறேன்னு சொல்லி பண்ணி என்னையும் கவுத்து நீயும் கவுந்து அது வேலைக்கு ஆகாது கவின் இந்த படத்துக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அவன்கிட்ட சொன்னேன் இது கவினுக்கு தெரியுமா தெரியாது எனக்கு தெரியாது நான் சிவபாலர்கிட்ட சொன்னது கவின் வேணாம் நீ ஏதோ ஒன்று பண்ணுறோம் வேறு யாரையா ட்ரை பண்ணுவோம் இன்னைக்கு இருக்கிற மார்க்கெட்டு கவின் வச்சு நீ சொல்கிற கதைக்கு காஸ்ட்டுக்கு எதுவுமே மேட்ச் ஆகாது ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறதா இருந்தால் நீ ஏதோ நாளைக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாம் தனியாக வச்சுக்கலாம் நான் கவினுக்கு எதாவது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா அதை தனியாக பண்ணிடுறேன் இதுக்குள்ளே அதை வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணி எல்லாமே டேமேஜ் ஆகிட போகிறோம் ட்ரிபிள்ஸ் போக வேண்டாம் வண்டி இல்லைன்ற மாதிரி அப்படியே அப்போமே சொல்லியிருந்தேன் அவன் வந்து நான் வந்து தனுஷ் சார்கிட்ட பேசலாமா இல்லை வேற யார்கிட்டையாவது எங்கேயாவது ஹீரோ கிட்ட பேசலாமா விஜய் சேதுபதி சார்கிட்ட பேசலாமா அப்படி எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் ஓகே ஓகேன்னு வான் அவங்ககிட்ட என்ன ஒன்றுனா கேட்கும்போதே வந்து நோ சொல்ல மாட்டான் ரெண்டு நாள் கழிச்சு வந்து இல்லை சார் நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து ஒன்று அப்போ எப்போ பேசும்போது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இன்னைக்கு பதில்னா இவன் பதில் ரெண்டு நாள் கழிச்சு தான் அவன் சொல்லுவான்னு அதுக்கப்புறம் எல்லாம் போயிட்டு கடைசியில் இல்லை சார் எனக்கு வந்து கவினே வந்து கரெக்டாக இருக்கும்னு தோணுது அப்படின்னா எனக்கு வந்து எந்த ஆங்கிள்லையுமே இந்த படத்துக்கு கவின் வந்து கரெக்டாக இருக்காதுன்ற மாதிரியே என் மைண்டில் இருக்குது நமக்கு வந்து பிஸ்னஸ் ஆங்கிள்லையும் கரெக்டாக இல்லை இவன் சொல்கிற கேரக்டரு கவின்னு பெக்கரு இது எப்படி டெய் சிவபால அப்படியே யோசிச்சு நல்லா யோசிச்சுக்கோ கடைசி ஒரு வாட்டி கேட்குறேன் இல்லை சார் கவின் தான் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு என்ன ஏன்னா இந்த படத்தோட நல்லது கெட்டது நமக்கு ஃபினான்ஷியல் ஆகிற லாஸ்ன்றது செப்பரேட்டு பட் நம்ம ஏதோ ஒன்று நல்லது நடக்கணும்னு நினச்சி பண்ணும்போது அது வந்து அதோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் உனக்கு தான் அதோட பாசிட்டிவோ நெகட்டிவோ அதனால் உன்னோட கால் தான் ஃபைனல் கால் நான் சஜஷன் தான் சொல்ல முடியும் அதுக்கு மேலே நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் இதில் அப்படின்னா கவின்னா சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவினை கூப்பிட்டு வந்தால் கூட்டிகிட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு லுக் டெஸ்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் தான் கவின் கிட்டே பேசணும் கவின் கிட்டே பேசிவிட்டு இது தான்டா அப்படின்னு சொன்னோம் லுக் டெஸ்ட் பண்ணி உனக்கு காமிச்சான் பட் என்னன்னா சிவபாலன் வந்து அது ரொம்ப டீட்டெயிலாக அந்த படத்தை ஒர்க் பண்ணுறான் அப்படின்றது எனக்கு அந்த லுக்கு ஃபஸ்ட்டு கவின் லுக்கு பார்த்த உடனே தான் தெரிஞ்சுது ஓகே நல்லாயிருக்கு இது அப்படியே வரும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் பெருசாக வந்து ஷூட்டிங் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் ஒரு அப்படி தான் போயிருப்பேன் அப்போ கூட நம்மளை தூரத்துலேயே தான் இருக்க பானு அவன் இந்த சிவபாலன் என்ன பண்ணுவான் அவன் ஏடிசை வச்சு நம்மளை அப்படியே ஃபென்ஸ் பண்ணுவான் உள்ளே விடாமல் அப்படியே அங்கே இருக்கிறது வரும்போது சார் ஷார்ட் போய்ட்டு இருக்கேன்னு வானுங்க அங்கே எல்லாம் உட்காந்து தான் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஏடிஸ் எல்லாம் அப்படி ஒரு செட்டப் ஃபஸ்ட்டு ஏடி கரெக்டாக அது ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு டீமாக செட் ஆகிட்டானுங்க அதனால் நான் வரும்போது லைட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வரேங்க ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவானுங்க அது அப்படியே மினிமலாக அவன் பேசவே மாட்டான் அந்த டைம் யார்கிட்டையுமே அப்படியே இருப்பான் அதுக்கப்புறம் எனக்கே தெரிஞ்சிச்சு இன்னொன்று என்னென்னா சார் டைரக்டராக இப்போ நான் உள்ளே போனால் எனக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கும் அவனுக்கு ஒன்று இருக்கும் அவன் என்ன என்கிட்ட சொன்னான் இப்போ நான் வந்து ஏதாவது சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்க நாளைக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா வந்து நீங்கள் தான் நான் இன்றைக்கி வந்து மாற்றி விட்டீங்கன்ட்டானா அதனால் வேணாம் நீயே பண்ணுன்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு நாள் வெளியில் அப்படியே அட்மாஸ்பியரில் சுற்றிட்டு ஏன்னா நான் ப்ரொடியூசர்னா மற்ற ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு தெரியணும் இல்லை நிஜமாகவே இவங்க தான் எடுக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி அதனால் எல்லாருக்கும் ஹலோ சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கிளம்பிட்டேன் அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு செட் ஆஃப் அந்த படம் போட்டு பார்த்தேன் போட்டு பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து மோர்தன் அவன் சொன்ன கதை அதெல்லாம் தாண்டி கிராஃப்டிங்காக வந்து படம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது நான் பார்த்தேன் இது என்ன படம் வந்து ஏன்னா டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து எனக்கு பெருசாக எனக்கு சுஜித் சார் மட்டும்தான் ஓரளவுக்கு தெரியும் மற்ற யாரும் தெரியும் இவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க என்ன ஏது எல்லாருமே அப்படின்னு சொல்கிறானு பார்த்தா எக்ஸலண்ட்டாக அதோட அந்த ப்ரொடக்ஷன் டிசைனிங்காக
பேசிக்கலி இந்த படம் என்னென்னா இது வந்து ஒரு த்ரில்லர் ஃபிலிம் அந்த த்ரில்லரில் வந்து ஒரு டார்க் காமெடி ப்ளஸ் எமோஷனு சென்டிமெண்ட் அதுக்குள்ளே ஒரு லவ் எல்லாம் வச்சு பேக் பண்ணி ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஐடியா எப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த டைப் ஆஃப் படம் பார்த்தது மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்லை எனக்கு அந்த படத்தில் ரொம்ப இதை இந்த படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுனது காரணமே அதோடைய ஐடியா தான் ரொம்ப அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் ஐடியாவாக இருந்துச்சு இது வந்து இன்னும் இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க ஒரு படம் சரி ஓகே இது உள்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் அது சி இட்ஸ் ஒரு கமர்ஷியல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அட்டம்ப்டில் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் வச்சு ஒரு ஜோனில் பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்த அவுட் புட் மாதிரி தான் சாரி ட்ரெய்லர் பார்த்தோம் ட்ரெய்லர் எனக்கு பிடிச்சி ஸோ படம் பார்த்தா படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது நான் என்ன நினச்சனோ அவன் என்ன என்கிட்ட சொன்னானோ அந்த படத்தை கரெக்டாக எடுத்துட்டாங்க அதனால் இப்போ ஓரளவுக்கு ஓகே அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த டைரக்டராக இருக்கும்போது வேறு மாதிரி இருந்தது சரி ப்ரொடக்ஷன் ஆகி படம் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை கொண்டு போய் லேண்ட் பண்ணணும் கரெக்டாக ஏன்னா எந்தெந்த வேலையை பார்க்குறோமோ அந்தந்த வேலையை கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இது வந்து யோசிக்கும் போது இப்போ ப்ரொடியூசராக இருக்கும்போது என்ன கஷ்டன்றதே படம் முடிஞ்சு ரெடி இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் இருந்துச்சு இதுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு விஷயம் விட்டுட்டேன் இந்த படம் நான் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்வரூப் சார் திங்க் மியூசிக் ஸ்வரூப் சார் தான் போய் பார்த்தேன் அவங்க வந்து என்ன எதுவுமே கொஸ்டினே கேட்கல சரி நீங்க பண்றீங்களா எதுவா இருந்தாலும் நாங்க சப்போர்ட் பண்றோம் சொல்றாங்க தேங்க்ஸ் டு ஸ்வரூப் சார் அண்ட் சந்தோஷ் சந்தோஷ் தான் அது ஃபுல்லா செட் பண்ணாரு படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஒரு ஆள் மட்டும் ரொம்ப நாளா வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருந்தாங்க அந்த படம் நான் பண்ணணும் பண்ணணும் யாருன்னு கிடையாது எனக்கு அப்புறம் தான் வந்து செந்தில் சார் வந்து சந்தோஷ் சொல்றாரு இன்னும் சினிஷ் ரெண்டு மூணு பேர் சொன்னாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி பொண்ணு பண்ணணும் எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது சார் வந்து கருடன் பண்ணியிருக்காங்க மகாராஜா வரிசையாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்க பல வருஷமாக டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து மீட் பண்ண வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரு வந்து சார் தான் பார்த்தேன் நம்மளை தேடி வந்திருக்காரு ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி இல்லை படம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஓகே நான் இந்த படத்தை நம்புறதோட அதிகமாக அவர் நம்பி இல்லை இந்த படத்தை நம்மளே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அவரும் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் எங்களுக்கு வந்து இன்னொரு ஆடான ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வந்தது தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் செந்தில் சார் நான் அதில் படம் இவருக்கு எப்போ இல்லை இவர் கூட அசோசியேட் ஆகி ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா அவரை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து என்ன பயங்கர டான் மாதிரி இருப்பார்னு நினச்சி பார்த்தா பயங்கர க்யூட்டாக இருந்தார் சரி இவர் கூட பேசுறதுக்கு ஜாலியாக இருக்கு சொல்லி சரி இவர் கூட பேசிக்கலாம் சரி ஓகே சார் நீங்களே பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கொடுத்து போன் அவர்கிட்ட பேசும்போதே ஒரு மாதிரி ஒரு செலிபிரேட் ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இருந்தது தேங்க்யூ சார் எப்படி சார் கரெக்டாக சொல்லிட்டேன் அது அப்புறம் வந்து திங்க் மியூசிக் ஆடியோ கொடுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து சன் டிவி வந்து சேட்டலைட் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அந்த படம் வந்து கரெக்டாக இப்போ வந்து ஒரு மவுண்ட் வந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா தீபாவளிக்கு வந்து இன்னும் அமரன் வருது பிளஸ் வந்து பிரதர் வருது அது கூட சேர்ந்து பிளடி பகர் வருது அமரன் வந்து சிவகார்த்திகின் படம் என் சிவகார்த்திகின் நல்ல ஃப்ரெண்டு அதையும் தாண்டி அந்த படத்தோட டைரக்டர் ராஜ்குமார் வந்து எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஸோ அந்த படமும் பயங்கரமாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து பிரதரும் நல்லா இருக்கும் பிரதர்லேயும் ஜெயம் ரவி சார் இவங்க பிரியங்கா மோகன் எல்லோரும் இருக்காங்க ஸோ அவங்க எல்லாருமே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஸோ எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே தீபாவளிக்கு மூணு படமும் வர்றது வந்து அது டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்குது ப்ளஸ் அதே சேம் டைம் அது ஹாப்பியாகவும் இருக்குது ஸோ நம்ம படமும் நல்லா இருக்கும் எல்லோரும் அந்த படத்தையும் வந்து பாருங்கள் எல்லாமே இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்க எல்லா ஆர்டிஸ்ட் சாரி அவங்கள விட்டேன் இது இதோட காஸ்ட் வந்து என்ன ஒரு ஒரு லெவல்லையும் வந்து அந்த சிவபாலன் காட்டும்போது இப்போ அந்த எனக்கு அந்த ஃபஸ்ட் லுக் கவிந்து பார்க்கும்போது எப்படி எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் மற்ற காஸ்ட் பார்க்கும்போதும் இவங்க எல்லாரையும் அந்த லுக் அவன் பண்ணியிருக்க அந்த டோட்டலாக அந்த அந்த படத்திலோட அந்த விஷுவலே வந்து ரொம்ப புதுசாக இருந்தது எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப நல்லா நடிக்க வச்சிருக்காங்க அப்புறம் ரெட்டின் ரெட்டின் மட்டும்தான் இதில் வந்து எப்போ ஷூட்டிங் போனாலும் ஏதாவது புலம்புவார் ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி போகும்போது தலை காலையில் வர வச்சான் இப்போ வரைக்கும் எடுக்கிறான் அப்போ வரைக்கும் எடுக்கிறான்னு சொல்லி ஸோ இவர் இப்போ இங்கே நடக்கிற ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு பிரசா ஸ்டுடியோ போயிருக்காருன்னா அப்போ இவரை என்ன பண் ஸோ அப்போ இவரை பண்ணது அவன் பண்ணது தான் கரெக்டு அப்போ அவனை என்னெல்லாம் டார்ச்சர் பண்ணி இவர் எங்கே ஷூட்டிங் நடந்து இவர் எங்கே போயிட்டு எங்கே வந்தார்னு தெரில எனக்கு அந்த மாதிரி ஏதோ பண்ணியிருப்பாரு இப்போ கடைசியாக படம் முடிஞ்சு இப்போ ரிலீஸுக்கு வந்திருக்கு ப்ரெஸ் எல்லாம் உங்ககிட்ட தான் இருக்குது எல்லாரோ
அப்படின்றது தான் ஐடியா இருக்குது நம்ம இப்போ பண்ண முடியுன்றதுனால பண்ணல அந்த ஐ திங்க் இந்த கதை வந்து டெஃபினட்டாக ஒரு படமாக எடுக்கணும்னு எனக்கு தோணுச்சு அதனால தான் அதுதான் அதோட மெயின் காரணம் அதுக்கு அடுத்தது தான் சிவபாலன் கவின்லாம் டெஃபினெட்லி அண்ட் தீபாவளி ரிலீஸ் உங்களுக்கு வந்து பயங்கரமான ஒரு சக்ஸஸா இந்த வாட்டி கண்டிப்பா இருக்கும் அதை பார்த்தோடனே நாங்கள் முடிவு பண்ணோம் அதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கவினும் உங்களையும் அவர்களை வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய பேர் நாங்களாம் ஃபாலோ பண்ணி பார்க்கறோம் என்ன ஒரு அன்பு என்ன ஒரு ப்ரொமான்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் வந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் மக்களும் ரொம்ப ஆசை நெல்சன் சார் அவ்வளோ பெரிய டேரக்டர் எல்லாத்தையும் வந்து தாண்டி நெல்சா அப்படி ஆசையா கூப்பிடுறாங்க கவினு அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க அது வந்து ஒரு லவ் வந்து மக்களுக்கு உங்க மேல அப்படி வந்துருது எப்படி அப்படி ஒரு கூட்டணியில செட் ஆயிருக்கீங்க நீங்க இல்ல கூட்டணி இப்ப எப்படின்னா இப்ப கவின் எல்லாம் கூட எனக்கு வந்து நான் இப்போ ஆபீஸ் விட்டு யாரும் போக மாட்டோம் இல்ல இங்க எனக்கு ஆக்சுவலா வந்து இப்ப கவினா இருக்கட்டும் ரெட்டினா இருக்கட்டும் நிர்மல் அதுக்கப்புறம் வந்து சிவபாலன் எல்லாரையுமே நான் டைரக்டர் ஆகிறதுக்கு பல வருஷங்கள் முன்னாடியே எனக்கு தெரியும் ஸோ அவங்க வந்து என் கூட இருக்கிறது இட்ஸ் நாட் பிகாஸ் நான் பெரிய ஏதோ ஏதோ ஒரு அளவுக்கு ஒரு டேரக்டராக இருக்கன்றதுனால கிடையாது இவங்கெல்லாம் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே என் ஃப்ரெண்ட்ஸு அதனால் வந்து அப்பவுமே என்னால் கழட்டி விடல இவங்களும் என்னை விட்டு போகல அப்போ இப்போவும் கழட்டி விடாமல் இப்போவும் போகாமல் அப்படியே எல்லாமே ஒன்றாவே சுற்றிட்டு இருக்கோம் இதுதான் வந்து உண்மை நிர்மல் வந்து உன்னை மறந்துட்டேன் நீ ஃபியூச்சரில் காட்டுவேன் எனக்கு தெரியும் நிர்மல் வந்து என் படத்தோட எல்லா படத்தையும் அவன் தான் எடிட்டுரு ஸோ இது சிவபாலன் படம் பரவாயில்ல இதுவே பேர் வருது இல்லை எல்லாமே வந்தால் சிவபாலன் அவனும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இப்போ என்னை ஏதாவது திட்டணும்னா அவன் இவன் கிட்ட திட்டுவான் இவன் அவன் கிட்ட திட்டுவான் இவன் இவன் கிட்ட இவனுங்களே மாற்றி மாற்றி திட்டிப்பானுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களே சரண்டர் ஆகிடுவாங்க அவன் ஒரு நாள் வந்து சொல்கிறான் சிவபாலன் சார் நீங்கள் என் கதை பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டீங்க ஒரு கதை அதனால் உங்களை நான் திட்டிட்டேன் இவன் கிட்ட அப்படின்னா அப்படியாடா சரி ஓகே பரவாயில்ல அவன் என்ன சொன்ன அவன் ஏதாவது திட்டினானா இல்லை அவன் எதுவும் சொல்லலை அப்புறம் என்ன பரவாயில்ல உடன் ரெண்டு பேரும் அப்படி திரும்பி சாப்பிட போய் இவ்வளோதான் இது ஏன்னா அது எங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்தே அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருக்கிறதுனால பெருசாக எதுவும் எங்களுக்குள்ளே அதிகமாக ஒரு நெகட்டிவ் இது வந்து கிடையாது அது எப்போ பார்க்கும்போது அப்படி தான் இருக்கும் தேங்க்யூ சார் அதாவது இப்படி ஒரு பாண்ட் இருக்குல்ல இந்த ஒரு பெரிய அதாவது ஒருத்தர் ரெண்டுனா பரவாயில்ல அத்தனை பேரும் அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க உங்க கிட்ட நீங்களும் அப்படிதான் இருக்கீங்க ஒரு அழகான ஒரு பாண்ட் இருக்கு தீபாவளிக்கு எங்களுக்கு ட்ரீட் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தெரியும் வணக்கம் <laughs> 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 ப்ரெஸ் மீடியா டெலிவிஷன் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வீடியோகிராஃபர்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் எல்லாருக்குமே வணக்கம் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி என்னென்னமோ யோசித்து வச்சுருந்தேன் ஆக்சுவலாக இந்த சரி ஓகே இது மட்டும்தான் எதுவும் எங்கள் ஃபேமிலி ஈவெண்ட் மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லி ஒரு மொதல் ஈவெண்ட்டுக்கு நான் எழுதாமல் அப்படியே வந்தேன் எனக்கு பதிலாக எங்கள் டேரக்டர் எல்லாமே எழுதி எத்தனை வந்துட்டார் ஆடியோ ஓகே வத்தல ஆ ஓகே ஓகே ஸோ எனக்கு ஆக்சுவலாக இங்கே இப்போ செந்தில் சார் சொன்னார் இல்லையா ஃபைவ் ஸ்டாரில் வந்து அவருக்கு இந்த கதை தெரியாது ஒரு படமும் பார்க்கல அந்த நெல்சன் நாமல் இருக்கிற நம்பிக்கையில் இந்த நான் படம் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த படமே ஆக்சுவலாக மாறி மாறி ஒருத்தங்களுக்கு ஒருத்தங்க மேலே அந்த ட்ரஸ்ட்டு தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா மொதல் மொதல் சிவபாலன் என்கிட்ட வந்து சொல்லும்போது ஜி நீங்கள் நல்லா தான் அதை வச்சுருப்பீங்க சொல்லுங்கள் இப்போ அப்படின்ட்டு தான் நான் கேட்டேன் இல்லை எப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் ஆப்வியஸாக எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறனால இப்போ ஷூட்டு போகிறதுனா நீங்கள் எப்போ போவீங்க நான் இந்த படம் இப்போ போயிட்டு இருக்கு நான் டேரெக்டாக அப்படி போயிட்டேன் கதை நல்லா தானே இருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட் இதை பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் கதை கேட்போமே அப்படின்ற ஒரு மென்டாலிட்டியில் தான் இருந்தேன் அப்புறம் இந்த லுக் டெஸ்ட் இந்த மாட்டெல்லாம் பண்ண எல்லாருமே சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ எல்லாமே முடிச்சுட்டு நெல்சன்னா வந்து ஒரே ஒரு நாள் தான் என்னை பார்த்து கேட்டார் ஓகே அவடா பண்ணிடுவியா அப்படின்னாரு ஆ பண்ணிடுவேன் அப்படின்னாரு அவ்வளோதான் அதோட போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே கேட்கல எனக்கு ஆக்சுவலாக அப்படி ஒரே ஒரு வாட்டி கேட்டாரு அப்படிங்கிறதான் அன்றைக்கி நைட்டு ஃபுல்லாக எனக்கு அப்புறம் அப்புறம் லேட்டராக தான் தோணுச்சு ஏன் அப்படி கேட்டாரு அப்படின்ட்டு சரி ஓகே நம்ம இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணியிருக்கோமோ இந்த ப்ரொஃபஷ்னல் லெசன்ஸும் சரி எல்லா லெசன்ஸும் இங்கேருந்து நான் கற்றுக்கிட்டது தான் இதுக்கு இன்னும் கரெக்டாக செஞ்சுரா அந்த படத்தை நல்லபடியாக பண்ணி முடிச்சிடணும் அப்படிங்கிறது தான் மைண்டில் இருந்துச்சு எனக்கு கெரியரை ஆரம்பித்து கொடுத்தது நெல்சன் அண்ணா
ஸோ அப்படின்லாம் ஒரு நாளும் நினச்சி பார்த்ததே கிடையாது இன்றைக்கி ஆனால் நெல்சன் அப்படி ஒன்று ஒன்றுனா சொல்லும்போது ரீகால் பண்ணால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு டெஃபினட்டாக ஒரு மெமரபுள் மெமரபுளான ஒரு படம் மெமரபுளான ஒரு ஸ்டேஜ் ஏன்னா சிவபாலனோட ஃபஸ்ட்டு படம் அது நெல்சன் நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு இது எல்லாமே ஓகே இதில் நான் இதில் நடிக்கலைன்னா ஒரு பார்ட்டாக இருந்திருந்தாலே நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருந்திருப்பேன் அண்டு இது இப்படி இப்போ இந்த நிறைய மேட்ரு பண்ண நெல்சன் நான் சொன்னார் அது எத்தனை பேர் சொல்லுவாங்கன்றது கூட எனக்கு தெரியல ஸோ அப்படி தான் அது அவ்வளோ ரா அண்ட் ரியலான ஒரு மனுஷங்க அப்படி அமையிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம்னு நான் எப்பயுமே நினப்பேன் ஸோ அப்படி மனுஷங்களுக்காக நம்ம கடைசி வரைக்கும் என்ன வேணாம் பண்ணலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சதே பயங்கர அதுதான் நான் லைஃப்பில் சம்பாதிக்கிற ஒரு பெரிய விஷயமா நான் பார்க்குறேன் அண்டு படத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா படம் கதை ஆக்சுவலி ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கதை தான் நீங்கள் ட்ரெய்லர்லேயே ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்டைலில் இருக்கும் அதுக்கு என்னென்ன மெனக்கெடணுமோ அந்த கதைக்கு என்ன தேவையோ அது எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம் முக்கியமாக ஆர்டிஸ்ட் கோ ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய ஒரு நன்றி ஏன்னா நம்மளுக்கு சம் ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் அப்படியே டயர்டாகி ஒரு மாதிரி அப்படியே கொஞ்சம் எனர்ஜி லெவலாம் லோ ஆனால் அப்படியே அந்த ஒவ்வொருத்தங்களை பார்த்தாலே தானாகவே நம்மளுக்கு எனர்ஜி வந்துடும் சுனில் சார் அவர் ஒரு பெரிய ஒரு நோட் ஒன்று வச்சுருப்பார் அவரோட ஒரு ரூல் நோட் புக்கில் அவர் அவர் டைலாக்ஸ் எல்லாம் அவர் ஏற்ற மாதிரி எழுதி அவர் தனியாக அப்படியே நடந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ஷார்ட்டுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் முன்னாடி ஒரு பிரிஸ்காக நடக்க ஆரம்பிச்சிருவார் இந்த சைடு கார்த்திக் சார் பார்த்தா அவர் மண்டையில் ஒரு நாலஞ்சு ஃப்ரேம் எல்லாம் மாட்டி அது வேறு பொசிஷன் மாறிடக்கூடாதுன்னு அப்படியே இருப்பார் அடுத்தது இவங்க சலீமா மேம் பார்த்தா காலைல ஒம்பது மணிக்கு எப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தாங்களோ அதே ஃப்ரெஷ்ஷு நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு நம்மளுக்கு இம்பாசிபிள் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் பார்த்தா ஆனால் அப்படியே இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் ஐ லெவலில் பார்க்கணும் ஆனால் அரிசத்தை மட்டும் கீழே தேடணும் முட்டி போட்டே நடந்துக்கணும் இருக்கணும் அவங்க அப்படி ஒரு எல்லா எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்குமே அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அதுக்கு எல்லாருமே அவங்களோ அவங்களும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது எல்லாமே டெஃபினட்டாக எல்லாருக்குமே பே ஆஃப் பண்ணோன்னு நம்பிக்கையோடு இருக்கு அண்டு சந்தோஷ் ப்ரோ தேங்க்யூ மூணாவது படம் எங்களுக்கு இந்த படமும் டெஃபினட்டாக நல்லபடியாக போய் சேரும் நம்புகிறேன் நிர்மல்ண தேங்க்யூ அண்டு சந்தோஷ் ப்ரோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப நகை அது பேர் மட்டும் விட்டுருந்தா மன்னிச்சிருங்க ஜென் ஆக்சுவலாக ஜென் கூட ரெண்டாவது படம் ஆஃப்டர் டாடா இன்னும் ஃப்யூச்சர் அசோசியேஷன்ஸும் இருக்குது எனக்கு என்னென்னா டாடாவும் இதுவும் கம்ப்ளீட்டாக கதை எல்லாமே டோட்டலாக வே லிட்ரலாக வேறு வேறு ஜோனு ஆனால் இந்த படம் அவன் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் புல் ஆஃப் பண்ணிவிடுவான் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரஸ்ட் இருந்துச்சு சிவபாலனுக்கும் அந்த இது இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கி அவன் பண்ணியிருக்கிற ஒர்க் பார்க்கும்போது பர்ஸ்னலாக ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது டெஃபினட்டாக இந்த படத்துக்கு அப்புறம் நிச்சயமாக அவன் இன்னும் உயரத்துக்கு போவாப்பில் அப்படின்னு ரொம்ப நம்பிக்கையோடு சொ சொல்லிக்கிறேன் அண்டு வேறு ஏதாவது விட்டுட்டேண்ணா ஆ சுஜித் ப்ரோ ஆக்சுவலாக சுஜித் ப்ரோவோட இன்புட்ஸும் ஷூட் அப்போ இது எல்லோரும் மோர் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸுன்றதுனால முக்கியமாக ஒரு அர்ஷத் சீன்ஸ்லாம் வரும்போது அவர் பயங்கரமாக எக்ஸைட் ஆகிடுவார் அது அவரோட இன்புட்ஸும் நிறையா இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே அதான் எல்லா கேரக்டர்ஸுமே உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் படம் ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும் தீபாவளி ஃபெஸ்டிவலுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் தீபாவளிக்கு இப்போ சொன்ன மாதிரி சிவானா படம் அமரன் வருது பிரதர் வருது நம்ம படமும் வருது ஆக்சுவலாக நாலு நாள் லீவ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு படம் வந்திருந்தா கூட நீங்கள் ஆளில் ஒரு நாளுக்கு ஒரு ஒரு படம் பார்க்கலாம் ஸோ எல்லா படத்தையும் பார்த்து எல்லா படத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறேன் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மற்றபடி படம் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க தேங்க்யூ ஓகே தேங்க்யூ ஒரு ரெண்டு கேள்வி தான் லிஃப்ட் ஸ்டார் பிளடி பேக் டாடா எல்லாம் வித்தியாசமா இருக்கு அப்படின்னு டைட்டில் வந்து அவர் வந்து ஏதாவது சஜஷன் ஏதாவது சொல்லுவாரா அப்படிங்கிற அண்ணன் கொடுத்த டைட்டில் தான் இது இருந்துச்சுடா <laughs> இருந்துச்சு <laughs> ஸ்டார் வரும்போதே ஆப்வியஸ் அந்த டேட்லோட வந்தது பிளடி பகர் இங்கே பண்ண கொடுத்தது சில இது நம்ம வேலை பண்ணுவோம் சில இது அமையுது ரெண்டுத்தையும் கொலாப் பண்ணி அப்படியே ஒரே கொலாப் தான் அப்படின்னு ஓகே அண்ட் டெஃபினட்டாக திஸ் இஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் தீபாவளி ஃபார் யூ ஏன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து டக்குன்னு
அதுதான் சொல்கிறேனே நம்ம ஒரு ஒரு லெவலுக்கு வரைக்கும் தான் நம்ம பிளான் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பண்ண பண்ண பிளான்லாம் சேர்த்து அது ஒரு மாதிரி நம்மள ஏதோ கூட்டிகிட்டு போகும்னு நான் சில விஷயம் அப்படி பிலீவ் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி தான் அது நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அண்ட் வாட் விஸ்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் விட்டுறேன் ஏன்னா நிறைய வந்து நியூ டேரக்டர்ஸ் வந்து கவின் கிட்ட வந்து ஸ்டோரி போய் சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் கேட்பாரு அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை நீங்க வந்து உருவாக்கிட்டீங்க ஓகே அது ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணு காரணம் என்ன அண்ட் இது அப்படியே கண்டினியூ ஆகுமா இல்ல அப்புறம் இருக்கு <laughs> 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 அதுவும் ஒரு மாதிரி கரோ கரெக்டாக அமைஞ்சிருதுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ளஸ் தெரில மேபி இப்போது நான் இங்கே அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராகவும் இருந்து இங்கே வந்ததால் சப்கான்ஷியஸாக அப்படி நம்மளுக்கு மைண்டு போகுதான்றது தெரில அவங்கக்கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஃபயர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ப்ளஸ் ஏதாவது ஒன்று கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கும் அதாவது என்ன ஒருத்தே ஃபாலோட் பை கதை கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஸோ ஐ விஷிங் யூ வெரி ஹாப்பி தீபாவளி ஒரு பிளாஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் அண்ட் ஏன்னா வெரி வெரி ப்ராமிசிங் எல்லாமே அண்ட் கவினோட இந்த சக்சஸ் ஸ்ட்ரீக் வந்து அப்படியே தொடர்ந்துட்டே போகணும் அப்படின்னு நாங்கள் எல்லாருமே வந்து வாழ்த்திக்கிறோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் யூ ஸோ மச் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி இவ்வளோ நேரம் சூப்பராக ஜாலியாக போனோம் தேங்க்யூ என்னோட ஃப்ரெண்டு குபிக்கு நன்றி சொல்ல மறந்துட்டேன் அப்புறம் எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ எதாவது பேர் விட்டுருந்தா மட்டும் மன்னிச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ அண்ட் ஒவ்வொரு சைங்கரன் கருணா சார் பண்ணுறாரு ஸோ அவருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் மறந்துட்டேன் தேங்க்யூ